Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a este su canal. Aquí les estoy mostrando las tintas que voy a estar utilizando, chicas. Apúntenle el nombre ya que con estas tres tintas, con estos tres colores, se pueden hacer muchas, pero muchas combinaciones este, para hacer su marmoleado y la verdad que son muy económicas. Voy a estar utilizando este de Apres, que es un diluyente. Lo voy a estar utilizando, no voy a estar utilizando acetona aquí porque y este como base puse una capa muy delgada de acrílico blanco y después encapsulé pulí y limé chicas entonces por eso es que voy a estar utilizando el diluyente no voy a estar ut utilizando acetona porque si utilizo acetona pues me va a derretir el acrílico que ya apliqué entonces bueno aquí vamos a estar jugando con las tintas la verdad que son unos colores bien bien bonitos y ya van a ver el resultado que les va a dar está muy muy padre estas tintas chicas siempre me preguntan dónde las compro y si sí se los he dicho las compro en michaels o también las pueden comprar en ebay acabo de ordenar otras tres otros tres diferentes colores para ver qué más diseños les puedo traer la verdad que me encantan estas tintas como pueden ver ustedes van a ir jugando como ustedes quieren chicas van a ir aplicando sus tintas como ustedes más les guste y pues bueno aquí con este pincelito voy a estar haciendo palmaditas entre los colores como les menciono este ustedes van a ir jugando y la verdad que pues es bien divertido ver el efecto cómo van quedando las tintas cómo se mezclan y con estos tres colores chicas pues van a obtener muchos colores como pueden ver ahí se hace el verde se hace el morado se va a hacer el amarillo se hace el rosa se hace el rojo se hace el anaranjado incluso también con esos tres colores pueden hacer como un diseño marmoleado en tonos pasteles este también entonces pues son muy prácticas son muy buenas y a la vez pues se ven muy muy bonitas en los diseños de uñas y pues bueno como pueden ver aquí hay que dejar secar muy bien chicas cada vez que le demos pues le pasemos el diluyente hay que dejar secar muy muy bien Y como pueden ver ahí, qué bonito va quedando el diseño. La verdad que estoy encantada yo con estas tintas. Y les quiero traer más diseños. A ver, pues a ver qué se me ocurre. Y pues yo se las recomiendo mucho, chicas. Y pues son bien económicas. Yo creo que en cualquier tienda de manualidades pueden encontrarlo. La verdad no he checado en Walmart si las pueden encontrar ahí. Voy a checar y les voy a dejar saber pero yo las compré más en ebay y creo que en michaels la tienda de michaels las tiene y pues bueno como pueden ver aquí pues ahí este ustedes van a decidir qué efecto es el que más les gusta ahí ustedes vayan jugando vayan aplicando de poquito diluyente o, a, o acetona depende de lo que estén utilizando y cuidadosamente hay que este, haciendo nuestros diseños estas tintas lo que tiene es que son muy pues se desparrama mucho este la punta del frasquito pues no no coopera mucho un poquito que le pongas sale demasiado entonces eso sí hay que tener mucho cuidado pero chicas bueno yo se lo recomiendo como pueden ver ahí van saliendo de muchos colores y la verdad que me encantó esta esta combinación de colores y bueno mis chicas ya al final pues ustedes van a poner cualquier decoración que tengan yo pienso que estos marmoleados quedan bien bien bonitos ya sea en tono mate o en tono brilloso creo que a mí me gustó más en tono mate como pueden ver aquí cómo va quedando y pues bueno mis chicas yo así lo dejé nada más le voy a aplicar pues una decoración ahí al tip para que ustedes vean cómo queda y así es como quedaría si lo dejamos en mate recuerden que hay que dejar secar muy muy bien las tintas para aplicar nuestro gel o nuestro pegamento porque si no nuestra tinta nuestro marmoleado se nos va a estropear y se nos va a barrer toda la pintura muchas gracias por estar aquí mis chicas esta es una idea más un tip más espero que les haya servido y nos vemos a la próxima cuídense mucho dios me la bendiga y adiós.
voice that carries them has kept me astray too soon to act on it can we ever be that all depends on what you feel